സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് റിഫ്രാക്ഷൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം റൈറ്റ് റിഫ്രാക്ഷൻ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതായത് ഇത് ലൈറ്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ചിലപ്പോൾ സി ബി എസ് സിക്കാർ പത്താം ക്ലാസ്സിലായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റുകാർ ചിലപ്പോൾ എട്ടിലോ ഒമ്പതിലോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിഫ്രാക്ഷനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ യെസ് ഓക്കെ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയുന്നത് എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ രണ്ട് മീഡിയം ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് യെസ് ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള പാതയിൽ നിന്ന് പാത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കും ബെൻഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും മക്കളെ ഒരു അതിന്റെ പാത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ബെൻഡ് സംഭവിക്കും അതായത് ഡീവിയേഷൻ സംഭവിക്കും അതാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുന്നത് യെസ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം താ നോക്കൂ ഇതാ ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു മീഡിയം എടുത്തിരിക്കുന്നു ഇതാ ഇത് മീഡിയം വൺ ഇത് മീഡിയം വൺ ഇത് താഴെ എന്ത് വരുന്നു മീഡിയം ടു അപ്പൊ അത് ഏത് മീഡിയ ആണെന്ന് ഞാൻ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടില്ലേ ഏതോ ഒരു മീഡിയം എയറോ വാട്ടറോ എന്തെല്ലാം ഓക്കെ ഇതൊരു മീഡിയം വൺ ആണ് മുകളിലുള്ളത് താഴെ എന്താണ് മീഡിയം ടു ആണ് മീഡിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് എന്ത് വരുന്നു ലൈറ്റ് വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുക മീഡിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു താഴെ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു സോ മീഡിയം വണ്ണിൽ നിന്ന് ലൈറ്റ് വരുന്നു ആ ലൈറ്റ് അവിടെ കിടക്കാൻ നോക്കുന്നു മീഡിയം ടൂലേക്ക് കിടക്കാൻ നോക്കുന്നു അല്ലെ ആ ലൈറ്റ് മീഡിയം ടൂലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു കിടക്കാൻ നോക്കുന്നു അങ്ങനെ മീഡിയം ടൂലേക്ക് കിടക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ലൈറ്റിന് എന്താ ഈ വഴി പോവോ മക്കൾ ഈ വഴി പോകണോ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഈ വഴി പോവോ ഇല്ല ഈ വഴി പോവില്ല കാരണം സംഭവിച്ചു മീഡിയം മാറി അല്ലെ മീഡിയം ഒന്നിൽ നിന്ന് മീഡിയം ടൂലേക്ക് മാറി അപ്പൊ മീഡിയം ഒന്നിൽ നിന്ന് മീഡിയം ടൂലേക്ക് മാറുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സംഭവിക്കും മക്കളെ ബെൻഡിങ് ആണ് അപ്പൊ ലൈറ്റ് പോകേണ്ടിയിരുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് മാറി മറ്റൊരു വഴിയിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും ആ പ്രോസസ് ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻഡിങ് ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് പോകുമ്പോൾ അതൊന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് പോകും ബെൻഡ് ചെയ്ത് പോകും എന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് യെസ് അപ്പോ സാറിനെ ഒരു സംശയം ചോദിക്കാണ് അതാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മീഡിയം ഇത് ഒരു മീഡിയം വൺ ഇത് മീഡിയം ടു സാറ് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ പറയുന്നു മീഡിയം വണ്ണും മീഡിയം ടു ആണ് യെസ് മീഡിയം വൺ മീഡിയം ടു മക്കളെ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു വരും നോക്കിട്ടാ ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ വന്നു വരും അപ്പൊ മീഡിയം വണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പെർപെന്റിക്കുറായിട്ട് വന്നു വരുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം മീഡിയം വണ്ണിലേക്ക് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പെർപെന്റിക്കുറായിട്ട് മീഡിയം ടുലേക്ക് കിടക്കാൻ വേണ്ടി വന്നു വരാം ഇവിടെ ബെൻഡിങ് നടക്കുമോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇങ്ങനെ പെർപെന്റിക്കുറായിട്ട് വന്നു വരുന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബെൻഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ചെരിഞ്ഞു വന്നു വരണം അല്ലെ ചെരിഞ്ഞു വന്നു വീഴുന്ന ലൈറ്റ് അതായത് ചെരിഞ്ഞു വീഴുന്ന ലൈറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചത് നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ചെരിഞ്ഞു വരുന്ന ലൈറ്റ് ബെൻഡ് ചെയ്യും പെർപെന്റിക്കുലായിട്ട് വന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുമോ ആലോചിച്ച് പറ പെർപെന്റിക്കുലായിട്ട് വന്നു വരുന്ന ലൈറ്റിന്റെ ബെൻഡിങ് സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ ആ ലൈറ്റ് ഇതേ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ ഇവിടെ ബെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ ബെൻഡിങ് ഇല്ല അപ്പൊ ബെൻഡിങ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞോ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടോ ഇല്ല ഇല്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ബെൻഡ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് കാരണം അവിടെ എന്തില്ല മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ
എപ്പോഴെങ്കിലും ഫിസിക്സ് ഇങ്ങനെ ഒരു മണ്ടത്തരം പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ഫിസിക്സ് എപ്പോഴെങ്കിലും ചെരിഞ്ഞ് വീഴുമ്പോഴാണ് ഒരു പ്രതിഭാസം ഉണ്ടാകുന്നത് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നേരെ വീഴുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഫിസിക്സ് പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫിസിക്കൽ ഫിനോമിന ഇങ്ങനെ ഫിസിക്സ് ഡിഫൈൻ ചെയ്തതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടറിവുണ്ട് ആലോചിച്ച് പറ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് തോന്നുന്നത് പറ അതായത് ചെരിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളൂ നേരെ വീഴുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് ഫിസിക്സ് പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ചോദ്യം എന്ന് ഫിസിക്സ് പറയുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് ആലോചിച്ച് പറ നേരെ വീഴുമ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല ചെരിഞ്ഞു വീഴുമ്പോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയോടാ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ഫിസിക്സിന് കാരണം അങ്ങനെയുള്ള നോട്ടുകൾക്ക് കണ്ടീഷൻസ് ഒന്നും ഫിസിക്സ് പറയാറില്ല ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞു വീഴുമ്പോൾ മാത്രമേ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉള്ളൂ നേരെ വീഴുമ്പോൾ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ശരിയല്ലേ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഇവിടെ നേരെയാണ് വീണത് ശ്രദ്ധിച്ചേക്കട്ട ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ബെൻഡിങ് നടക്കുന്നില്ല ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു അവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ബെൻഡിങ് നടന്നു അല്ലെ ഇവിടെ ചെരിഞ്ഞ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു അപ്പൊ ബെൻഡ് ചെയ്തു ഇവിടെ നേരെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നു ഇവിടെ ബെൻഡിങ് നടക്കില്ല ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് മീഡിയം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ അത് ചെരിഞ്ഞു വീഴണം എന്നൊന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും പറയില്ല മീഡിയം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ആയോ നിങ്ങളെ തെറ്റിദാനങ്ങളാട്ടാ ഏ നമ്മളെ സ്കൂളിലൊക്കെ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞു അതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത കേട്ടോ അല്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അതാണ് എല്ലാ സ്കൂളിലും ഈ ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞതാണ് ഈ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞവരുടെയൊക്കെ യെസ് അപ്പൊ ഈ കേസിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ബെൻഡിങ് നടന്നോ ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ ബെൻഡിങ് നടന്നോ ഈ കേസിൽ ബെൻഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല ഈ കേസിൽ ബെൻഡിങ് നടന്നിട്ടില്ല നടന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ കേസിൽ ബെൻഡിങ് നടന്നു അവിടെയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബെൻഡിങ്ങിലേക്ക് ചുരുക്കാൻ പറ്റുമോ ബെൻഡിങ്ങിലേക്ക് ഒതുക്കാൻ പറ്റുമോ റിഫ്രാക്ഷനെ അല്ല റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബെൻഡിങ് ഒന്നും അല്ല വേറെ എന്തൊക്കെയോ ആണ് റിഫ്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ബെൻഡിങ് ഒന്നുമില്ല വേറെ എന്തോ ആണ് അതാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താണ് റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സാറ് പറയും റിഫ്രാക്ഷൻ ഈസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ കേട്ടോ പഠിച്ച ചോടാ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് when it is traveling from when it is traveling from one medium to another medium so this is the definition so refraction is a change in velocity of light kada maatiṭa sar bending of light maatiṭa refraction is a change in velocity of light when it is traveling from one medium to another medium ore mediyathil ninnu mattoru mediyathilekku light travel cheyana samayathu അതിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അവിടെ റിഫ്രാക്ഷൻ നടന്നു എന്ന് പറയാം കേട്ടോ അപ്പോ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്നു സോ റിഫ്രാക്ഷൻ ഇസ് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചേഞ്ചിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് മക്കളെ റിഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ കുത്തനെ പോകുമ്പോഴും പെർപ്പന്റിക്കുലായിട്ട് പോകുമ്പോഴും വെലോസിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും വെലോസിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വെലോസിറ്റിൽ ചേഞ്ച് എല്ലാ സമയത്തും ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം കൊണ്ട് റിഫ്രാക്ഷൻ എല്ലാ സമയത്തും അവിടെ പോസിബിൾ ആണ് നേരെ വന്ന് വീഴുമ്പോഴും റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് ചെരിഞ്ഞ് വന്ന് വീഴുമ്പോഴും റിഫ്രാക്ഷൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ ചെരിഞ്ഞ് വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് ആ ബെൻഡിങ് ഉള്ളു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കട്ട ചെരിഞ്ഞു വന്ന് വീഴുന്ന സമയത്ത് എന്തുള്ളൂ ബെൻഡിങ് ഉള്ളു ഈ
क्लियर यस आदत क्लियर आने जा रही है ना यस अब आप लोग आइकन से और इंफ्रैक्शन डालने लगे इन जाने लोग पर यार बेंडिंग ऑफ लाइट के इन आने में कोई रिश्ते क्या समय तो नहीं मंगला दो इधर चोटा निगला स्कूल डे इस रमारी मार्क दे रहे हैं कटा बेंडिंग ऑफ लाइट के इन इधर निगला स्कूल डे इस रमारी अगर निगलो पढ़ाई होता है, बाकी निगलो इन दोनों ने इधर जो bending of light है ना इन दोनों ने इधर करा, पक्षा तो ना ultimate साधन ना change in velocity of light चार नाला का है ना निगलो में स्टोरी है, कारण हम end of student साधन में इसलिए वही क्यों ना आने दे आग्रह हम, yes okay, अर्थ तो तो चलिए यार अर्थ तो yes अर्थ तो अगर हम को law of refraction हमारा इन्होंने क्या रखा हुआ है ना law of refraction law of refraction law of refraction law of refraction इधर क्या ठीक है ठीक Law of refraction. Aduh, so di sini ya. Apa ini nak mikir walaupun tak cuaian jangan sendal. Amma kentra matra tak cuaian kita kan? Yes, yes. Law of refraction aku ada. Maka ini dah ana ada dua medium yang kita kan? Boundary, boundary. Ada dua medium yang kita kan? Boundary dah ana. Moga orang orang medium mana? Medium one. Thal eh medium dua. So this is medium dua and this is medium one. Moga orang orang medium mana? Pera ana. Thal aku ada. Nenek nenek air matra mana kita kan? Jangan lupa itu pada itu medium mana? Medium dua. Nah, ini mana orang light ray itu, orang lain lari ke mana? Jangan lari ke mana? Itu orang orang light ray itu. Ini light ray yang kita pelik kita pernah ada instant ray, ceri le. Ini light ray yang kita pernah ada instant ray. Wanda biru na ray yang kita pernah. Wanda biru na ray yang kita pernah instant ray yang kita pernah. Ada lari ke mana? 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 मगर दा ई पॉइंट लेके आना वाला नहीं है ना लाय दा ई पॉइंट लेके आना वाला नहीं है ना कारण ना दा वो जो पॉइंट लेके आना नहीं है दा ई पॉइंट लेके आना वाला नहीं है ना तो आ वाला नहीं है ना पॉइंट ना हमारा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस नहीं है आ वाला नहीं है ना पॉइंट ना हमारा नहीं ह अब ये इंसिडेंट रहेगा ना पंद्रह बीरों ना रहे पता नहीं इसमें ना कमाल इन्होंने मारे आपको सो इंसिडेंट रहे एंड इस पॉइंट इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस वाला पास जो इधर तो सरफेस से ने पाप पेंडिकुलर आइटम ना हमारे मारे कितने ना वो नॉर्मल है नॉर्मल सो नॉर्मल वर्के � Point of influence उड़ा पासी में आना सात परसेंट ना हम परपेंडी को लाइक ना आधार ये नॉर्मल वाले कहने डंडी कराई थी क्या सो इधर हमने नॉर्मल मगर इधर ना इधर ना इधर ना ना इधर ना हम लोग जेकी ई साधन ई डॉटर लाइन ई डॉटर लाइन और नहीं नहीं यार बेंड चाहिए तो मगर ये डॉटर लाइन में लोगों लाइट चुप हो आलू सुबह में डा ये डॉटर इनो क्या लाओ पर यार लाइट चाहिए ना ट्रावल या लाइट स्ट्रेट लाइन ना ट्रावल या लाइट स्ट्रेट लाइन ना ट्रावल या पर स्ट्रेट लाइन ने ट्रावल इधर लाइट के पोगेंटीर ना बढ़ गया ना पोगेंटीर ना बढ़ गया ना ना हमारे ये हमारे डॉट वगैरह चल रही है ना शरीर ना शरीर ना आ पोगेंटीर ना बढ़ गया Yes, awal yang mana light juga kita ada expected path. Yes, apa orang sahaja tu kata, ini dengan air baik kita ada expected path itu orang. Yes, ada orang expected path. Yes, ini yang orang cuci kita ini baru pogo mo. Ini ada orang tertutup cuci kita mula. Awal ini pogo apa kali? Ada cuci kita. Awal ini pogo ni, kerana kita semua bending nak tu. Orang pergi tu bawa orang tu nak tu. Bending nak tu, kita pergi cerita. Kerana light pun change ni tak ada. So awal ini pogo ni, awal ni bending nak tu nak apa? Ini baru.
இது இன்சென்ட்ரே வன்ஸ் அகைன் கேடா ஒரு நாள் சொல்லும்போது இது இன்சென்ட்ரே இன்சென்ட்ரே வந்ததா இவ்ளோ விழுந்து அதான பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆ பாயிண்டினே பரண பேரான பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் ஆ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்சிடென்ஸ் உள்ள பாஸ் செய்யின பெர்பெண்டிகுலர் தட் இஸ் நார்மல் the e dot to line e dot to line nanu insert rate corresponding aayittu nammal nere varichu vekkunnana e dot to line that is expected path aa vadi pogilla kaaranam medium maari medium maari nu bend cheyirikkanam so aa vadi ulikkinum pogilla avadnu bend cheyidu the high vadi pogunu so e light ray aanu refraction kaynadathinu shesham refraction nadathinu shesham light pogunnadana e light ray so it is known as refracted ray clear aano clear aano budhudundillo ah ஆரியோன்னு மூணாம் <laughs> ஏதாவது மூணாம் பேர் இன்சென்ட் ரேயும் ரிஃப்ராக்டர் ரேயும் நார்மலும் ஈ மூணு பேரும் ஒரே பிளேனில் ஆனோ ஈ மூணு பேரும் ஒரே பிளேனில் ஆனோ ஆலோசனை எல்லாரும் பர்றேன்டா ஈ மூணு ரேயும் ஒரே பிளேனில் ஆனோ ஒரு பிளேன் னு சொன்னா நான் சர்ஃபஸ் ஆ ஒரு பிரதலம் கேடா அப்ப இது ஒரு போர்டு ஒரு பிரதலம் ஆன அல்லே போர்டு நமக்கு என்ன எடுக்க ஒரு பிரதலம் ஆக்கி எடுக்க சோ இன்சென்ட் ரேயும் நார்மலும் ரிஃப்ராக்டர் ரே இருக்குது இன்சென்ட் நார்மல் ரிஃப்ராக்டர் ரே மூணு பேரும் இருக்குது இந்த போர்டுல இந்த போர்டு ஒரு பிளேன் ஆ சோ நமக்கு இது வரையற மக்களே இன்சென்ட் ரே அழைச்சு வரனே இன்சென்ட் ரே ரிஃப்ராக்டர் ரே ரிஃப்ராக்டர் இல்ல சாரி ரிஃப்ராக்டர் ரே normal should lie on same way edi koda normal should lie on same way should lie on same way ore plane il aanu avaru irikkunnathu seriyaano incident ray um normal refractor ray should lie on same plane kada adana first law adu prathechu velli neyamgalum alla எஸ் இனி அடுத்ததான அதின் நியமம் கேடா அடுத்ததான நம்ம ஏட்டும் கூட படிக்கணும் நியமம் அதான் ஸ்னெல்ஸ் லோ இதొక్క சிறு கிளாஸ்ல படிச்சது ஸ்னெல்ஸ் லோ கேட்காத ஒரு ஆளு டியூட் இல்லல ஸ்னெல்ஸ் லோ கேட்காத ஏதேல குட்டி இல்ல அவரே இந்தா ஸ்னெல்ஸ் லோ ஸ்னெல் நியமம் கேட்காத ஆளு உண்டோ அவரே இந்தா இந்த கிளாஸ்ல இல்ல அத அவரே சிறு கிளாஸ்ல சிறு கிளாஸ்ல இருந்துடா பிளஸ் 2 ல கேட்கறோம் இல்ல அதிலும் சிறு கிளாஸ்ல நம்ம இது இருந்தோம் ஸ்னெல்ஸ் இருந்தோம் 10 கிளாஸ் ல சிபிசி கரெக்ட் இருந்தோம் ஒன்பதாம்ஸ்டேட்டிருக்கு <laughs> ஆதிமீடிய <laughs> for a given pair of medium kada first da for a given pair of medium given pair of medium and a given color of light and the other one given color of light no and the other one given color of light and constant physical condition and constant physical condition and constant physical condition the ratio of sine of angle of incidence 
to sine of angle of refraction is a constant is a constant idana idu nemo idana stels ellavaru edhi vekkanam da stels la ellavaru edhi vekkanam shradhikanam yes endana idu chane for a for a given pair of medium for a given pair of medium given color of light and constant physical condition the ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of refraction is a constant hey dear sir let me explain here hey it's all ready is it ah yes so this is snell's law ഇതാണ് സ്നെൽസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് യെസ് അപ്പൊ സാർ ആദ്യത്തെ നിയമം വായിക്കാണ് അതിലിപ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്റെ ആദ്യത്തെ നിയമം പറഞ്ഞ ഇൻസെൻ റേയും റിഫ്രാക്ടറേയും നോർമലും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരേ പ്ലേറ്റിൽ ടൈ ചെയ്യുന്നു യെസ് ഇനി അടുത്ത നിയമം നോക്കാം കേട്ടോ സ്നെൽസ് ലോ ആണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്ന റിഫ്രാക്ഷൻ സാർ ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം വിട്ടുകള വിട്ടുകള അതൊക്കെ എന്താ പിന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതൊക്കെ പിന്നെ എന്താ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ആൻഡ് ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് അതായത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് വേണം അതുപോലെ ആൻഡ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഒന്നും മാറാൻ പാടില്ല അപ്പൊ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ ആദ്യം തന്നെ അവർ പറയുന്നുണ്ട് വെറുതെ സൈനൈ ബൈ സൈനാർ ഈക്വൽ ടു എന്നല്ല പറഞ്ഞത് വെറുതെ സൈനൈ ബൈ സൈനാർ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ട് ഇൻഡെക്സ് എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസ്റ്റന്റ് മറ്റേ കോൺസ്റ്റന്റ് എന്നൊന്നും അല്ല പറഞ്ഞത് അവർ അതിന് മുമ്പ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മള് ഫോർ എ ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം അതായത് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെയർ ഓഫ് മീഡിയം സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് പെയർ ഓഫ് മീഡിയം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് മറ്റേ കൺസിഡർ ചെയ്യണം നമ്മൾ മീഡിയങ്ങളെ മാറ്റി കളിക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ മീഡിയങ്ങളെ മാറ്റി കളിക്കാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ എയറും വാട്ടറും നമ്മൾ എടുത്തു രണ്ട് മീഡിയം അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറും ഗ്ലാസും എടുത്തു രണ്ട് മീഡിയം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ രണ്ട് മീഡിയം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സെറ്റ് ആക്കി വെക്കണം പിന്നെ അവിടെ എന്തിരുന്ന ചേഞ്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പാടില്ല അതാണ് ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ഒരു കേസിൽ വാട്ടർ ഗ്ലാസ് എടുത്തു എന്നിട്ട് അപ്പുറത്തെ കേസിൽ എന്ത് ചെയ്തു അപ്പുറത്ത് തന്നെ മാറ്റിയിട്ട് വേറെ ഗ്ലാസ് മറ്റേ എയർ എടുത്തു അങ്ങനെയൊന്നും മാറ്റി കളിക്കാൻ പാടില്ല പെയർ ഓഫ് മീഡിയം രണ്ട് പെയർ പെയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടാവും രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മാറാൻ പാടില്ല പിന്നെ നമ്മളൊരു കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം ഏത് കളറുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് ലൈറ്റിൽ അല്ലെ ഏത് കളർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കളർ ഒരുമിച്ച് യൂസ് ചെയ്യണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്യണം അപ്പൊ വൈറ്റ് ഒരു കളറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് തോന്നാം ഞാൻ ഈ ചോള തന്നെ പിന്നെ യെസ് ഒരു കളർ യൂസ് ചെയ്യാം കോൺസ്റ്റന്റ് ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷനിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ടെമ്പറേച്ചർ അതുപോലുള്ള ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻസിൽ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ കണ്ടീഷൻ മാറ്റം വരാൻ പാടില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ ഇതിലൊന്നും മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ മാറ്റം വന്നില്ലെങ്കിൽ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് നമ്മുടെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ അർത്ഥം ഇവിടെ നോക്കുന്ന ശരിക്കും നമ്മൾ നിയമമായിട്ട് പറയണേ ദ റേഷ്യോ ഓഫ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബൈ എന്ന അർത്ഥം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലെ അർത്ഥം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റില്ല ബൈ അപ്പൊ ബൈ അവിടെ യൂസ് റേഷ്യോ ഓഫ് ആരുടെ ബൈ sin of angle of incidence അതായത് angle of incidence ന്റെ sin angle of incidence ന്റെ sin ഈ angle of incidence എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആര് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന angle ആണ് normal incidence ആണ് കേട്ടോ normal incidence നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന angle ആണ് angle of incidence അപ്പോൾ ആ angle of incidence ന്റെ sin so sin i sin നമുക്ക് അറിയാലോ ട്രിഗോണോമെട്രിയിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് sin so sin i by ആരുടെ to sin of angle of refraction to sin of angle of refraction അപ്പോൾ sin a So, sin A by sin A. That's why I get up. Ratio of by. Ratio of sin of angle of incidence to ratio of, uh, sorry, to sin of angle of refraction is a constant. Sin A by sin A is a constant. It's in the mathematical form. Sin A by sin A is a constant. So, ratio of, ratio of, ratio of, ratio of, by. So, this is the by. Ratio of sin of angle of incidence to sin of angle of refraction. സൈന ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റൻസ് ലോ ഇത് എഴുതണേക്കാൾ മുമ്പ് മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട് ഗിവൺ പെയർ ഓഫ് മീഡിയം ഗിവൺ കളർ ഓഫ് ലൈറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ക
Yes, refractive index. Yes, our constant is refractive index. So, refractive index is the same. Now, we can see the same. Refractive index is the same. Sine wave by sine are equal to constant. We can see the same. The more refractive index of the more refractive index of refractive index of the sine wave by sine are equal to refractive index. N is the same. एंड नाना रफ़ प्रसन्न है ना चाहे स्कूल में न्यू नो करा प्रसन्न है ना इंजीनियर रफ़ प्रसन्न है एयर वाले ने क्यों लगा था सो देखो किस तरह लगा सारे नाना लगते हैं मुझे सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ़ एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ़ सेकेंड मीडियम सेकेंड मीडियम वितरण स्पेक्ट्रिफ़ फर्स्ट मीडियम निगल अल्लाह भी गल करता है वर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना अल्लाह बाबत वर्दर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना पर्यायन पार्ट नहीं है सो अब अपने देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम सारा वाय अदन ये एन टू वन अंदर देने ना हमारे इंगिने वर्ड्स से पर्य अब हम लोग कॉस्टूमडी डिटेल आई टेबल की पूरी तो दिक्कत आई फिर ना हम तो तुमलोग का आप बगड़ा करवाएं तो फिर ना ना साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इतना स्पोर्ट टू वास्तव में अब आप कॉन्स्टेंट ने ना हम लोग मार्टी कॉन्स्टेंट ने ना हम लोग मार्टी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डे विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट डे ओके अंदर नहीं कि मार्च अब वो साइन आई बाय साइन आर इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इन जान वीड नो बदले सिंपलीफाई चीज़ उनके आंचे रहा विथ रेस्पेक्ट टू एंड with respect to the other one, that's what we call it. What do you call it? Then, refractive index of second medium, with respect to first medium, that's what we call it. What do you call it? Then, what do you call it? Sinai by Sinai equal to N2 1. Sinai by Sinai equal to 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 refractive index of second medium by refractive index of first medium. Now, what do you call it? Refractive index of second medium by refractive index of first medium. In two one down by one, in two one down by one, every with respect to one and one. With respect to another, what could they have done that by each another? Area by each other, with respect to first medium. Upon first medium, then refractive index, which is second medium, then refractive index, then by each other. Upon consumably, number of simplified cheese, number of power notes, and so on, sine I by sine R equal to refractive index of second day by first. Clear? क्लियर आयो? यस अब वो इन दोनों क्वेश्चन से लो फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम गिवन कलर ऑफ लाइट एंड अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन अंडर कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से कांस्टेंट अब आइए डर पच्चा पहले आते ही पढ़ने आए साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट आ कांस्टेंट इन दाउन नम्बर तो आप ही पूरी करेंगे आ कांस्टेंट आ ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू इन वाला वाक्य ना अपन दा बाई चिया ना तब अगर साइन है यस इनी आर आना सेकंड मीडियम आर आना फर्स्ट मीडियम अगर इसे समझो बंद है अब हम लोग ने सेकंड डे फर्स्ट डे सेकंड डे फर्स्ट ना तो पढ़े हैं ना लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड डे बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट ना तो पढ़े हैं ना लोग आर ये आना हम लोग सेकंड मीडियम के ना आर आना फर्स्ट मीडियम आ डेंसर मीडियम सेकंड मीडियम अलग दिया है डेंसर मीडियम सेकंड मीडियम सेकंड मीडियम आईटेस सेलेक्ट चाहिए ना तो आ रहे हैं आना इन्हें ना चोद दिया निगलों पर तो सेकंड ने फर्स्ट ने बैठ रखा है ये सेकंड मीडिया आ रहे थे ना फर्स्ट मीडिया आ रहे थे ना अल्लाह अल्लाह पढ़ी पाप पढ़ी चीज़ किन्हें था 
I appreciate you guys. Ah, ah, ayo, ah, yes. Ada ayo tu. Ah, ah, korang cuba lihat mana tu. Instant ray ular medium, fast medium. Instant ray ular medium, fast medium. Ada ayo tu light ray. Berapa nama ayo tu? Ada ayo fast medium. Instant ray ular medium, fast medium. Ini dia cerita. Ini fast itu kita lihat tu. So, infrared ray orang medium, first medium, refracted ray orang medium, refracted ray orang medium, second medium. Apa dah denser orang air orang mau kau ni lihat apa dia? Denser orang air orang mau kau ni lihat first itu second ni beran, first itu second ni beran dah cina. Infrared ray orang medium, first medium, refracted ray orang medium, second medium orang. Ada tu light ray, apa dah nama beri nanti? Ada first medium, apa dah kaya mau pergi guna nanti? Ada second medium. Kita, apa dah kaya mau pergi nanti? Ada second medium. Karena apa dia nanti refracted ray nawa. Apa dah nama beri nanti? Apa dia nanti nawa? Instant ray nawa. So instant ray nawa medium, first medium, refracted ray nawa medium, second medium. So ada example beri. Kita, water nanti glass lekik pergi. Light ray, water nanti glass lekik pergi. Water to glass, second medium ada. Water nanti apa? Light ray glass lekik pergi. Second medium ada. Second medium glass. Kena, apa dah berne water, adalah first media. Kena, anggani apa sahaja dikelar. Adalah ni media itu mana number untuk dua sahaja bilang dah. One two mana number untuk dua sahaja bilang. Sahaja dikelar. Ipo air to glass, air to glass mana yang dah nampak? Air to glass, air ini mana glass lekar ini? Refractive index sorry, first media, glass itu second media, first media ada first media, air. Apa yang pernah malah itu berlaku adalah first, everyday kita malah itu mana adalah second. Kita, ah second media itu refractive index by first media itu refractive index mana sih? Apa sine ini by sine adalah ni boleh refractive index atau second media. Entah orang yang berdekat mana malah itu boleh, ah media itu refractive index by first media itu refractive index. Everyday mana malah itu adalah ah media itu refractive index. Clear ayo? Anggini adalah sine ini by sine adalah equal to n two by n one lebih besar. Sine ini by sine adalah equal to n two one lebih besar. Sine ini by sine adalah equal to constant lebih besar. Tuk kan ni apa nak tak? So sine ini by sine adalah equal to constant. Sine ini by sine adalah equal to n two one. Sine ini by sine adalah equal to n two by n one. N two by n one lebih dua lebih besar. Nada refractive ray lebih besar. One lebih besar dengan instant ray lebih besar. Clear? Clear ano? Yes. Okay. Okay. Salam lagi dah. Lagi dah. Ini tu semua. Ah, yes, okay. Ini nama kita macam mana yang pergi anda? Refractive index. Nama kita pergi kalau refractive index. Yes, refractive index. Refractive index. Okay. Tolong dengar apa? Dah. Tolong. Enda ana refractive index. Nampol perih refractive index, refractive index. Nampol orang yang nampol. Enda ana refractive index. Awal pertama sila. Pada cendera. Refractive index itu nama lupa dikira tu orang itu alam ini rendah. Aduh nama lupa dicari la. Eh, pasal ni ada korang bela. Refractive index itu nama orang itu. Orang media itu ada refractive index itu nama orang itu. Equation sama kan orang orang C by B. Equation C by B. Yes, C by B. Ini apa ni ni ni. Ini apa ni ni ni. C itu orang itu velocity of light in vacuum. C itu orang itu velocity of light in vacuum. Aduh mana yang itu? So velocity of light in vacuum. By v is our velocity of light in that medium. Medium. And is our refractive index of that medium. Yes. It is our equation. About refractive index of medium equals. So this is a good Refractive index of medium equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in that medium. अलाय दे ए दिन के लिए मीडिया तो ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगता है उड़ीकरण के लिए दिया ना मारियो ए दिन के लिए मीडिया तो ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में लगता है उड़ीकरण के लिए दिया ना वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपने लोग के लार्को रहता सीरा वैल्यू रहता रहता आलू रहता थ्री इनटू टेन रेस्ट्री 
So velocity of light in vacuum, 3 into 10 raised to 8 divided by R medium and now the velocity will divide by. Now, if you have a refractive index, you can see the velocity of light in vacuum. The velocity of light in vacuum is the medium of velocity of light. That's the refractive index. That's the ratio of the refractive index. Now, the velocity of velocity by medium of velocity is the ratio of medium of refractive index. Kita yang maklum, ini adalah nama kita refractive index. Malah ni bigger mana tu sahaja. Orang ni simple aja tu sahaja. Velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. That is known as refractive index. So, di sini ramai orang orang pun sahaja jadul. Yes, refractive index. So, ada dua contoh contoh sahaja. Ada refractive index of water itu orang ini mana? Alu so. Refractive index of water itu orang ini dengan mana? Ada velocity of light in vacuum. Alah, velocity of light in vacuum mesti ada. Velocity of light in vacuum by Velocity of light in water. Siapa yang melakukan? Apo velocity ini velocity gundam di sini ada dua. Velocity ini velocity gundam. Orang kuda ni lakukan velocity dua. Orang kuda ni lakukan refractive index of satu itu. Macam itu. Entah mana eksamen itu lama. Refractive index of glass itu yang di sini. Velocity of light in vacuum by velocity of light in glass. Clear. Clear. Yes, okay. Now, the refractive index of air in the ocean is velocity of light in vacuum by velocity of light in air. So, refractive index of air is equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in air. And then, the general equation is the refractive index of medium in the ocean. Refractive index of medium in the ocean. Refractive index of medium is equal to velocity of light in vacuum by velocity of light in that medium. Refractive index of medium is equal to Velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. Alright. Now, water and water and velocity are divided. Glass and glass and velocity are divided. Air and air and velocity are divided. These three things are all the same. Even if you have the same value, you will have the same value. Question paper is refractive index of water or refractive index of glass or refractive index of air. That's not the same thing. Now, we will see the refractive index of water. We will see the refractive index of water. The refractive index of water is 4 by 3. 4 by 3. 4 by 3 is equal to 1.5. 1 by 3 is equal to 1.33. Refractive index of water is 4 by 3. And the refractive index of glass is 1.5. Refractive index of glass 1.51, 3 by 2. That's the same thing, 3 by 2. Refractive index of air is 1.0003. Refractive index of air is 1.0003. So, approximately we can take as 1. Refractive index of air is 1.0003. That's 1.0003. So, refractive index of air is 1.0003. Refractive index of vacuum is definitely 1.0003. Refractive index of vacuum definitely is 1.0003. Vacuum is 1.0003. One item is considered. One in a call corrobo value refractive index is not. I repeat. One in a call corrobo value refractive index is not. If you want to predicate it, you want to predicate it. A two minimum value of refractive index is equal to one. The minimum value of refractive index is equal to one and that is for vacuum. Kedap. Vacuum itu nama satu minimum value of refractive index. Aduh, one na. Kedap. Air mana yang mana yang perlu dikalahkan? Ini adalah kianan refractive index yang kedua. Apa orang ini media itu dia refractive index yang kedua di kalau equation dah. Orang ini media itu dia refractive index yang kedua di kalau equation dah. Velocity of light in vacuum by velocity of light in medium. Clear atau? Clear le? Yes, yes. Ini, ini perlu kita ambil velocity of light in medium jauh jauh orang kata. Velocity of light in medium yang kedua di kalau jauh jauh orang kata dia. Ipo refractive index of medium itu C by B. So velocity of light in medium ini untuk kalau refractive index yang kedua. Apa velocity of light in medium equal to C divided by refractive index of medium. Kena, ini untuk contoh yang saya perisi ke arah anda, saya perisi ke sisi anda ke arah anda. Alah itu refractive index itu untuk velocity yang dikira jadi kerana. Contoh yang anda, refractive index itu untuk velocity yang dikira jadi kerana. Anjuran kelas sila pilar cium by. Ii division beri cium pilar ke homer kurang kuna. Kena, nara anda kelas sila division beri cium ni pilar ke apa homer kurang kuni itu. Ii velocity medium yang dikira jadi kerana. Light in there. So velocity of light in medium equal to 
velocity of flight in vacuum by refractive index of that medium. If we want to talk about the only thing like that, velocity of flight in medium equal to 3 to 10 raised to 8. C equivalent of 3 to 10 raised to 8 divided by refractive index of medium. ஏதியோ <laughs> 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 സമയങ്ങളിൽ Sir, the refractive index in the equation but the refractive index equal to C by V. It is very easy. Refractive index equal to C by V. Now, if you have a problem, velocity of flight in vacuum by velocity of flight in medium. C by V. So, refractive index equal to C by V. In the position, you know, refractive index of first medium in the equation. Now, that is what I am saying. Refractive index of first medium in the equation. Ah. First medium in the refractive index of first medium. You see your brain, you see your brain, you see your brain. Whether the refractiveness is C by V or A, B in the rate of velocity of flight in medium. If we have first minute in the refractiveness, we have to say C divided by V1. Okay? C divided by V1. Okay? C divided by V1. C divided by V1. Okay? Yes. We have to say first minute. Second minute in the refractiveness, we have to say second minute in the refractiveness. Yes. Second minute in the refractiveness, we have to say refractiveness in the C by V1. C by V is the refractive index. Second medium is the specified to the equation of C divided by velocity of light in second medium. Then first medium is the refractive index. First medium is the velocity of C divided by second medium. Second medium is the refractive index. Second medium is the velocity of C and the divided. So, N2 equal to C by V2, N1 equal to C by V2. Very simple. This is the standard equation. Sin I by sin R equals. Sin I by sin R equals. എന്താണ് സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇക്വൽ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ ആയി അല്ലെ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ എൻ ടു ബൈ എൻ വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം യെസ് റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം നമ്മൾ എഴുതിയാണ് ഈ എൻ ടുന് പകരം സാർ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അലസ് ഓക്കെ എൻ ടുന് പകരം സാർ കൊടുക്കുന്നു സി ഡി വാണ് ബൈ ബി ടു ബൈ സി ഡി വാണ് ബൈ ബി ടു എന്ന് നമ്മൾ എൻ ടുന് പകരം കൊടുക്കും ഇനി എൻ വൺ പകരം നമ്മൾ കൊടുക്കാം എൻ വൺ പകരം സി ഡി വാണ് ബൈ ബി വൺ എന്നും കൊടുക്കും C divided by V1. Unfortunately, this C, C cancel. All right, C, C in vertical form. E, V1, I'm going to give you a moment. I'm going to give you a moment. So, what is the symbol I have to equation? Marum. Sin I by sin R equal to N2 by N1 equal to V1 by V2. All right, V1, I'm going to give you a moment. V1 by V2. All right, V1, I'm going to give you a moment. All right, V1, I'm going to give you a moment. All right, V1, I'm going to give you a moment. sin i by sin r equal to refractive index of second by first okay samayichu velocity in first by velocity in second kada velocity in first by velocity in second is also equal to sin i by sin r appo sin i by sin r refractive index nu dependable aanu adu refractive index dependable aayaalonde velocity term nu namukku ezhudan sadhikkunnundu seriyalle 
പഠിക്കാത്തവരാരുമില്ല അതില് നോക്കട്ടെ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ ഒരു കാര്യം സാർ പറയാൻ പോകണം ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തുനിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ബാക്കി എന്തൊക്കെയോ പറയുന്നുണ്ട് യെസ് ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ വെലോസിറ്റിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ അതാണോ റിഫ്രാക്ഷൻ ആണ് ആണ് ആ അതാണ് റിഫ്രാക്ഷൻ സോ ലൈറ്റ് ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മീഡിയത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും റിഫ്രാക്ഷൻ മക്കളെ വേവ് ലെങ്ത്തിനും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ഒരു വേവിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും ബട്ട് ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻസ് എ സെയിം ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻസ് എ സെയിം അങ്ങനൊരു സാധനമാണ് ഇപ്പൊ ലൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേദങ്ങളിൽ ഒരു വേവ് എനി വേവ് ട്രാവലിംഗ് ഫ്രം വൺ മീഡിയം ടു അനദർ മീഡിയം ഒരു മീഡിയത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മറ്റൊരു മീഡിയത്തിലേക്ക് ലൈറ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല സോ ഫ്രീക്വൻസി റിമെയിൻസ് സെയിം അത് കാരണം കൊണ്ട് ഒരു വേവിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കേട്ടോ ഒരു വേവിന്റെ ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് സോ വട്ട് ഈസ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ വേവ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ് ഈസ് ഫ്രീക്വൻസി അത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ പ്രോപ്പർട്ടി കാരണം ഫ്രീക്വൻസിയിൽ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ചേഞ്ചുകൾ വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ അപ്പൊ വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ലാംബ ഇന്റ് ഫ്രീക്വൻസി നമ്മൾ എഴുതി വെലോസിറ്റി വി ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ലാംബ ഇന്റ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി വൺ മകൾ നോക്കട്ടെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമ്മൾ ലാംബ വൺ ഇന്റു എഫ് വൺ അല്ലെ ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി വൺ ഈക്വൽ ടു ലാംബ വൺ ഇന്റു എഫ് വൺ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി വി ടു ഈക്വൽ ടു ലാംബ ടു ഇന്റു എഫ് ടു ശരിയല്ല മക്കളെ ആവശ്യമില്ല യെസ് എഫ് വണും എഫ് ടു എഴുതുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് എഫ് ടു എഫ് ടു എഴുതുന്ന ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രീക്വൻസി എന്താ സെയിം ആണ് രണ്ടുപേരുടെയും ഫ്രീക്വൻസി സെയിം ആയാലും നമുക്ക് എഫ് വൺ എഫ് ടു എന്ന് എഴുതുന്ന ആവശ്യമില്ല എഫ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടാ മതി സോ എഫ് നമ്മൾ സോ വി വൺ ഈക്വൽ ലാംബ വൺ ഇന്റു എഫ് വി ടു ഇക്വല് ലാംബ ടു ഇന്റു എഫ് ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ യെസ് അത് ഇവിടെ സാധനം വി വണ്ണ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ വി വണ്ണ സ്ഥാനത്ത് കൊണ്ട് സാധനത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വി വൺ ഈക്വൽ ടു ലാംബ വൺ ഇന്റു എഫ് കേട്ടോ സാറിന് നമ്മൾ ലാംബ വൺ ഇന്റു എഫ് ബൈ വി ടുവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വി ടുവിന് പകരം ലാംബ ടു ഇന്റു എഫ് എഴുതാം മക്കളെ എഫ് എഫ് വെട്ടിക്കൂടാം കാരണം എഫ് എഫ് ഈക്വൽ ആണ് വെട്ടിക്കൂടി അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു റിലേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നു എന്ത് റിലേഷൻ കൂടി കിട്ടുന്നു സൈന എ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ലാംബ വൺ ബൈ ലാംബ ടു ബി എൻ ആണ് കേട്ടോ കൊടും ഭീകരം അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന സ്നെൽസിലോ അല്ല ശരിക്കുമുള്ള സ്നെൽസിലോ എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ സസന്തോഷപൂർവ്വം അറിയിക്കുകയാണ് സ്നെൽസിലോക്ക് പല ഡയമെൻഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോ അതെ സാറേ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻസും ഉപയോഗിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൈഡ് ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു സൈഡ് ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചത് തുടങ്ങിയത് അല്ലെ സൈഡ് ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് വെച്ചത് നമ്മൾ ലോക തുടങ്ങിയത് സൈഡ് ഐ ബൈ സൈന ആർ ഈക്വൽ ടു കോൺസ്റ്റന്റ് ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് മീഡിയം ബൈ ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ശരിയല്ലെ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ശരിയാണോ മക്കളെ ആ കോൺസ്റ്റന്റുകളുടെ റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഫസ്റ്റ് അതേ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് അതേ ഈക്വൽ ടു റിഫ്രാക്ടിംഗ് ഓഫ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് അതേ ഈക്വൽ ടു വി വൺ ബൈ വി ടു അതേ ഈക്വൽ ടു ലാംബ വ
ശരിയാണോ <laughs> Refractive index of medium by refractive index of air. What is the other side? Refractive index of medium by refractive index of air. Now, remember, velocity in air by velocity in medium equal to lambda in air divided by lambda in medium. This is the other side. Sir, you are very sure. Look at this. This is medium by air. 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 കണ്ടല്ലോ കണ്ടു ഇത് വെച്ചത് നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാൻ മക്കളെ ഇത് വെച്ചത് എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ചോദിക്കും റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ തരും ശ്രദ്ധിച്ചേക്കട്ട റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ തരും റിഫ്രാക്ടീവ് ലുക്സ് ഓഫ് എയർ തരണം എന്ന് നിർബന്ധം ഇല്ല എയർ മാത്രം ശരിക്കും തരണം നിർബന്ധമില്ല എന്നാലും ഞാൻ തരികയാണ് റിഫ്രാക്ടീവ് ലുക്സ് ഓഫ് വാട്ടർ തരും വേവ് ലെങ്ത്തിന് എയർ തരും വേവ് ലെങ്ത്തിൻ വേവ് ലെങ്ത്തിൻ എയർ തരും വേവ് ലെങ്ത്തിന് എയർ തരും എന്നിട്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ വാട്ടർ പിടിക്കാൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടോ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ചതേ ഇല്ല റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് എന്നിട്ട് വേവ് ലെങ്ത്തിൻ വാട്ടർ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞ ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചില്ല നമ്മൾ ആ കൂടി സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇക്വൽ ടെൻ ടു ബൈ എൻ മാത്രം ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് റേഷ്യം വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യം നേരം ഉൾട്ടയായ സ്ഥിതിക്ക് ഈ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീഡിയം രണ്ട് മീഡിയങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും രണ്ട് മീഡിയം ഒരു വേവ് ലെങ്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റേ മീഡിയത്തിന്റെ വേവ് ലെങ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിച്ചു കൂടെയെന്നാ ചോദിക്കണേ കേട്ടാ അപ്പൊ നോക്കിയേ റിഫ്രാക്റ്റീവ് ഇൻഡെക്സ് ഓഫ് മീഡിയം തന്നു നോക്കട്ടെ റിഫ്രാക്ടീവ് ഓഫ് മീഡിയം തന്നു റിഫ്രാക്ടീവ് ഓഫ് എയർ നമുക്കറിയാം മീഡിയം തന്നു വേവ് ലെങ്ത്തിന് എയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വേവ് ലെങ്ത്തിന് മീഡിയം കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ചോദ്യം വരും അങ്ങനെ ചോദ്യം വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക അതാണ് നിങ്ങൾ ആകെ കൂടി ചെയ്യുന്നത് കേട്ടാ അപ്പൊ ഈ റിലേഷൻ വളരെ ഭീകരമായിട്ട് ഓർമ്മ ചോദിക്കുക റിഫ്രാക്ടീവ് ഇൻഡെക്സ് റേഷ്യക്ക് നേരെ ഉൾട്ടയാണ് ആ ഒരു റേഷ്യോ വെലോസിറ്റിയുടെയും വേവ് ലെങ്ത്തിന്റെ റേഷ്യോ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഓർമ്മ ചോദിക്കുക ടൈം ആയ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇതേപോലെ നാളെയും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ ഇതേപോലെ ഒപ്റ്റിക്സിന് നാളെയും ഒരു ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ബാക്കിയുള്ള ക്ലാസ്സിൽ സാധാ പോലെ നടക്കും ഇത് ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എടുക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ എടുക്കുന്ന കാരണമാണ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഭാഗങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം 